இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய எஜுகேஷ்னல் ஃப்ரீ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த அன் அட் லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுக்கு அதாவது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வு இருக்குது இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கு தமிழா அகடமி சார்பாக சரணகுமார் நான் வந்து வீடியோக்கள் வடிவில் பாடக்குறிப்புகள் தொடர்ந்து போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் லேர்னிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி முப்பது கோர்சஸ் முப்பது கோர்சஸ் இருக்குது இந்த முப்பது கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கு மேற்பட்ட வீடியோகள் இருக்குது தொடர்ந்து என்ன நீங்கள் சரணகுமார் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் அகடமி லேர்னிங் இன்ஸ்டால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் வீடியோ வந்துகிட்டு இருக்குது இது நீங்கள் சிலேடாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் இதை பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் தமிழா ஆர்ஆர்பி குரூப் டீல இருபத்தி ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்கப்பட்ட அசல் வினாக்கரை பார்க்க போயிடும் இப்போ லாஸ்ட்டாக பதினாறு அக்டோபர் பதினாறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையும் தான் ஆர்ஆர்பி குரூப் டீ தேர்வு நடந்தது அதுக்கப்புறம் ஸ்கெடியூலில் ஸ்கெடியூல்னு கிடையாது தேர்வு நடக்கலை அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி இருந்து இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரையும் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஸ்கெடியூல் செகண்ட் பேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஓகே அப்போ இன்றைக்கி இருந்து இருபத்தாறாம் தேதி நடக்கும் இன்றைக்கி இருபத்தி ரெண்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அதனால் இந்த வரைக்கும் என்ன வீடியோஸ் வரல அப்படின்னு யோசிக்க வேணாம் தேர்வு என்றைக்கு நடக்குதோ கண்டிப்பாக அன்றைக்குரிய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக நம்ம வந்துடும் இன்றைக்கி என்ன கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அதில் நமக்கு மாணவர்கள் தெரிவித்தது அனலைஸ் பண்ணல நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் முதலாவதாக மனித உடலினுடைய மிகச்சிறிய எலும்பு மனித உடலில் மிகச்சிறிய எலும்பு எதுனா ஸ்டேப்ஸ் நடுக்காதில் இருக்கக்கூடிய அங்கவடி எலும்பு ஸ்டேப்ஸ் தான் மிகச்சிறிய எலும்பு இதை மிக நீளமான எலும்பு கேட்டாங்கன்னா தொடை எலும்பு ஃபெமர்னு சொல்லுவோம் அடுத்து திறனுடைய எஸ்ஐ அழகு திறனுடைய எஸ்ஐ அழகு என்னென்னா வாட் அடுத்து நிலையாற்றல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட அந்த ஃபார்முலா வந்து எம்ஜிஹெச் அடுத்து டங்ஸ்டனுடைய உருகுநிலை இந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் டங்ஸ்டன் டபுள்யூ சிம்பலில் குறிக்கப்படும் டங்ஸ்டன் இதோட மாதிரி உருகுநிலை வந்து மூவாயிரத்தி நானூற்றி பத்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் அடுத்து ஆர்என்ஏஓடைய ஃபுல் ஃபார்ம் ரிபோ நீக்லிக் ஆக்சிட் ரிபோ நீக்லிக் ஆக்சிட் தான் ஆர்என்ஏவோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் இப்போ டிஎன்ஏனா டிஆக்சி ரிபோ நீக்லிக் ஆக்சிட் அடுத்து ஒரு நியூட்டன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு சமம்னா டென் பவர் ஃபைவ் ஒரு நியூட்டன் அப்படிங்கிறது டென் பவர் ஃபைவ் டைம் இதுக்கு சமமானதாகும் அடுத்து படர்த்தாமரைங்கிறது எதால் தோற்றுவிக்கக்கூடிய பூஞ்சைகளால் தோற்றுவிக்கக்கூடிய நோய் தான் படர்த்தாமரை அடுத்து கார்பன் மோனாக்சைடுடைய மூலக்கூறு நிறை கார்பன் மோனாக்சைடுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று கிராம் ஃபார் மோல் ஆகும் அடுத்து ரசக்கலவையில் பயன்படக்கூடிய உலோகம் எதுனா மெர்குரி இது மிட் நைட் சில்ட்ரன் மிட் நைட் சில்ட்ரன் என்ற புத்தகத்துடைய ஆசிரியர் யாருன்னா சல்மான் ருஷ்டி சல்மான் ருஷ்டி தான் மிட் நைட் சில்ட்ரன் என்ற புத்தகத்தோட ஆசிரியர் அடுத்து உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தற்போதைய தலைமை நீதிபதி உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தற்போதைய தலைமை நீதிபதி யாருன்னா ரஞ்சன் கோகாய் இவர் அக்டோபர்லேருந்து இவர் தான் வந்து த தலைமை நீதிபதியாக இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி யாருனா தீபக் மிஸ்ரா இருந்தார் உச்ச நீதிமன்ற தற்போதைய தலைமை நீதிபதி யார்னு கேட்டாங்கன்னா ரஞ்சன் கோகாய் அடுத்து அர்ஜென்டினா நாட்டினுடைய க நாணயம் கரன்சி இந்த கரன்சி ஆஃப் அர்ஜென்டினா பெஷோ பிஇஎஸ்ஓ இது அர்ஜென்டினாவுடைய நாணயம் அடுத்து மனிதன் இருக்கக்கூடிய ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்கள் இன்றைக்கி இந்த ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்கள் தான் முதலே நோய் கிருமிகளிருந்து பாதுகாப்பது ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்கள் இதோடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் வெள்ளை ரத்த வெள்ளை எண்ணுக்கள் வந்து காணப்படும் அடுத்து நிதி ஆயோக் அதாவது திட்டக்குழு அப்படிங்கிற பெயர் தான் வந்து நிதி ஆயோக்னு மாற்றிருக்காங்க இந்த நிதி ஆயோக் எப்போ மாற்றினாங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அடுத்து உலக தண்ணீர் தினம் உலக தண்ணீர் தினம் அனுசரிக்கும் நாள் எப்படின்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து உலக பசி குறியீட்டில் இந்திய எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உலக பசி குறியீட்டில் இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து நூற்றி மூணாவது ரேங்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற்ற இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பாரா ஒலிம்பிக் நடைபெற்ற இடம் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் பாரா ஒலிம்பிக் ரெண்டுமே ரியோ டி ஜெனிரா ரியோ டி ஜெனிரா வந்து பிரேசில் நடந்தது அடுத்து மானு பாக்கர் மானு பாக்கர் வந்து எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்னா துப்பாக்கி சுடுதல் மானு பாக்கர் வந்து எந்த விளையாட்டு தொடர்பு ஷூட்டிங் துப்பாக்கி சுடுதல் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மூர்த்தி தேவி விருது
அடுத்து சிகா டென்டான் சிகா டென்டான் வந்து எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர்னா நீச்சல் அடுத்து இரநூறு ரூபாய் நோட்டு இடைமட்டில் பாடு எதுனா சாஞ்சி அடுத்து நிதி நிதி ஆயோக் அந்த நிதியுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா தான் நிதியோட ஃபுல் ஃபார்ம் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் கூடிய நாடு இந்தியா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசை இந்தியா வைக்கக்கூடிய இடம் முதலிடம் அது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தினுடைய முதன்மை செயலாளர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தினுடைய முதன்மை செயலாளர் யாருன்னா சுதீர் திரிபதி சிஏடி அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலுனா பிஐபி அப்படிங்கிறது எவ்வளோன்னு கேட்டுக்காங்க சிஏடி அப்படிங்கிறது இருபத்தி நாலுனா பிஐபிங்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் சாய்னா நோவால் எந்த விளையாட்டுடன் தொடரப்படுவர் சாய்னா நோவால் வந்து எந்த விளையாட்டுடன் தொடரப்படுவார் பேட்மிண்டன் சந்திரபாபு நாயுடு எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் சந்திரபாபு நாயுடு எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்னா தெலுங்கு தேசம் கட்சி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரஞ்சி டிராஃபி வின்னர் வந்து விதர்பா ஒரு பொருளை வந்து ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கு விற்பதால் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் நட்டம் அடைகிறது ஏனில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்க எவ்வளோ ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை விற்க வேண்டும் அப்படி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு பொருளை ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கு விற்பதால் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் நட்டம் அடைகிறது எனில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்க எவ்வளோ ரூபாய்க்கு அந்த பொருளை விற்கணும்னா ஐநூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு விற்கணும் ஓகே அதாவது இந்த ஆர்ஆர்பி குரூப் டீயில் முதலாவதாக வந்து ஆர்ஆர்பி குரூப் டீங்கிறது மொத்தம் நூறு கொஸ்டினை கொண்டது தொண்ணூறு நிமிடங்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இந்த நூறு கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது ரீசனிங் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் முப்பது ஆப்டிட்யூட் இருபத்தஞ்சி மொத்தம் இந்த ரீசனிங் ஆப்டிட்யூட் கணக்கு சம்மந்தமாகவே ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் வரும் அது ஜென்ரல் சயின்ஸில் வந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் அடுத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்டு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே இந்த மாதிரி ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருபது கொஸ்டின் இந்த ரீசனிங் ஆப்டிடியூட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்கை வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க அதை அப்போ தான் உங்களுக்கு மார்க் கூடும் அதே மாதிரி ஜென்ரல் சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஸ் கெமிஸில் சில சம்ஸ் கணக்கு சம்மந்தமான கொஸ்டினில் இடம்பெறும் பிசிஸ் கெமிஸில் நடைமுறை அறிவியல் தான் இடம்பெறும் அதே மாதிரி இந்த ஜிகே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் ஜிகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நல்லா பாருங்கள் ஒரு வருஷத்துக்குரிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இதுதான் டாபிக் ஓகேங்களா இது தெரியாமல் எதை எதையோ படிச்சுட்டு இது வரல அது வரலன்னு தேவையில்லாமல் குழப்பம் அடைய வேண்டாம் ஓகேங்களா இந்த ஒரு இந்த ஆர்ஆர்பி குறிப்பிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு மட்டுமே ஒரே டயத்தில் எக்ஸாம் நடக்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் மூணு ஷிஃப்ட்டு ஒவ்வொரு ஷிஃப்ட்லேயும் வேறு வேறு கொஸ்டின் ஓகேங்களா அதனால் இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரலாற்றையும் வேறு யாருக்கு வந்திருக்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு மாணவர்கள் தெரிவித்த கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா அதில் ஆர்ஆர்பி குறிப்பிட்டிங்கிறது ஒரே டயத்தில் நடத்த கிடையாது வேறு வேறு ஷிஃப்ட்டில் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வேறு வேறு ஷிஃப்ட்டில் வேறு வேறு கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இடம்பெறும் ஓகேங்களா அதனால் நல்லா படி இந்தந்த டாபிக் என்னென்ன டாபிக் இதுவரையும் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜிகே சயின்ஸ் என்ன டாபிக் கேட்கும் அந்த டாபிக்கில் தான் அதிகமாக கொஸ்டின் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா புதுசு புதுசாக ரொம்பலாம் போக முடியாது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் கூட வரது சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்கும் சிலருக்கு வந்து டஃப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த குழப்பம் அடைய வேண்டாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேர்வு என்னென்னைக்கு நடக்குதோ அன்னை கண்டிப்பாக நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணுவோம் தெரியாத தேவையில்லாத கொஸ்டின்லாம் அப்லோட் பண்ணவே மாட்டோம் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை இல்லை நாங்கள் அப்லோட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் கூட அப்லோட் பண்ணலாம் எதையே வேணாலும் நமக்கு என்ன கொஸ்டின் நம்ம கரெக்டாக இன்ஃபர்மேஷன் வருதோ அந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் இது முழுக்க முழுக்க நம்ம ரெடி பண்ணுறது மட்டும்தான் எந்த விதம் கிடையாது ஓகேங்களா தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுவரை தமிழ்நாடு அகாடமி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் சிமலை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பொழுது அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தமிழ்நா அகாடமி ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஆர்பிஎஃப் டிஇடி போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு டெஸ்ட் பேஜ் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் அல்லது ஜிமெயிலில் அனுப்பிச்சிருவோம் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஆர்பிஎஃப் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு அது டிஇடி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோன்னே அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் இப்போ ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஎஃப் இந்த ரெண்டு போட்டி தேர்வு இருக்கிற போட்டி தேர்வுகளுக்கு டெஸ்ட் பேஜ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் பிடிஎஃப் ஃபைலாக வரும் நீங்கள் ஒன் டைம் பேமெண்ட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு எல்லாமே டோட்டலாக வந்து ஒரே டயத்தில் அனுப்பிச்சிருவோம் இதில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் இது
ஃப்ரீ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த அன் அட் லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுக்கு அதாவது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வு இருக்குது இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கு தமிழா அகடமி சார்பாக சரணகுமார் நான் வந்து வீடியோக்கள் வடிவில் பாடக்குறிப்புகள் தொடர்ந்து போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் லேர்னிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி முப்பது கோர்சஸ் முப்பது கோர்சஸ் இருக்குது இந்த முப்பது கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கு மேற்பட்ட வீடியோகள் இருக்குது தொடர்ந்து என்ன நீங்கள் சரணகுமார் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் அன் அகடமி லேர்னிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் வீடியோ வந்துகிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் சிலேடாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் இதை பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் த